ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എം ബി മസ്റ്റ് എന്റെ ചാനലിൽ പുതിയതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പേര് മിനി ജോസഫ് ഞാനിപ്പോ ഒരു രണ്ടു മാസത്തിലധികമായി എന്റെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അഭിപ്രായം പറയാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇന്നുണ്ടാക്കണത് കോക്കനട്ട് കുക്കീസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കോക്കനട്ട് കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് കോക്കനട്ട് ഡെസിക്കേറ്റ് പൗഡർ അപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറമെ നിന്ന് വാങ്ങണേ അങ്ങനെയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഈ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോക്കനട്ട് പൗഡർ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പുറമെ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോക്കനട്ട് ഡെസിക്കേറ്റഡ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോക്കനട്ട് കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ഓവൻ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കണത് ഞാനിപ്പോ സാധാരണ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഓവൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഓവൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ റെഡി ആവുള്ളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ അല്ലാതെ രീതിയിൽ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണ്ടേ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് ബട്ടർ മെൽറ്റാക്കിയത് അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബൗളിലേക്ക് അര സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ അര സ്പൂണ് ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതാണ് കോക്കനട്ട് ഡെസിക്കേറ്റഡ് പൗഡർ അതും അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റും നമുക്ക് തെറ്റില്ല അല്ല ഏകദേശം ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് വരണേ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് പൗഡർ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും അരക്കപ്പ് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കണേ ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നമുക്ക് നനവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാൽ കൂടരുത് അപ്പം നമുക്കത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പാൽ വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ മതി അത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾ പാൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത് കുഴയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ചപ്പാത്തി നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് സമയം ചപ്പാത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു വിധം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആവണ വരെ നമ്മളൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക വല്ലാതെ ശക്തി പിടിച്ച് കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പാൽ ഒരു സ്പൂൺ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കുക്കായി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമ്മളിത് ഓവനിലൊന്നല്ല ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാൽ ഒരു സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി വയ്ക്കുക മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ബോൾസാക്കി എടുത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വയ്ക്കാം എല്ലാം അതുപോലെ പരത്തി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ കോക്കനട്ട് ഡെസിക്കേറ്റഡ് പൗഡർ അത് അതിൻ്റെ മീത് ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം അതൊരു ബൗളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ മുക്കി എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പെരട്ടി കൊടുക്കുക
നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച ഓരോ കുക്കീസും ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നിരത്തി വയ്ക്കണം അത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വീണ്ടും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ പറക്കി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം പറക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കരുത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള നമ്മൾ കിണ്ണം ചോറൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ കിണ്ണം പോലത്തെ കറക്റ്റ് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചത് കുറച്ച് വല്ലാതെ ഡാർക്ക് കളറായി കരിഞ്ഞ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കരുത് കറക്റ്റ് റൗണ്ടിലുള്ള കിണ്ണം പോലുള്ള അതുപോലത്തെ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഒരു ചതയ്ക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ അതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കമത്തി വെച്ച് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇത്രയും സമയം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ തോളം അത് വെന്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്ലേറ്റും കൂടി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും ഒരു സംശയമില്ല കിഡ്ഡിയിലെ ടേസ്റ്റും ആണ് കണ്ടോ ഇത് നല്ല നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നിങ്ങളിത് കാണുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടോ ആ സൈഡിൽ ഇരുന്നതൊക്കെ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ വെക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കിണ്ണം പോലത്തെ പാത്രം എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലത്തെ പാത്രം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ഇതാ ഇത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നല്ലതാ കണ്ടോ നല്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അത്തേ കുക്കീസ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താണ് ഇതൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾ തുറന്ന് വയ്ക്കാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ സൈഡ് ഭാഗമാണത് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കരിഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതും കൂടി കയറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കാൻ നിൽക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കുക്കീസ് നിങ്ങൾ കിട്ടും ഒരു സംശയമില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കിഡ്ഡിലാം ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ ഓവനിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന അത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അട